iban por estas Baco Larvas que lograron llevarse 6 al final los dragones creo que los controlaron de mejor manera incluso hasta llevándose el alma de hecho en su momento y aún así les costó mucho, les costó mucho poder asegurar una ventaja clara no para tomar el partido, e incluso le, recuerda que lo, terminaron sacando dos varones ellos y aún así no terminaron eh, llevándose la partida vamos a ver qué pasa eso sí en esta cuarta partida, es un match point así que es el todo nada digamos en ese sentido para Infinity y vamos a ver con quién nos sorprende en la fase de selección y bloqueos de campeones Ahí está entonces Rafita, fase de selección y bloqueos de campeones De inmediato te voy adelantando, mira TF, Zaira y Corki total y completamente denegados También se va de en medio eh, un Rambo, Di y Sejuani No lo veremos en esta partida Ya vamos Exactamente a ver Exactamente si lo mismo de la partida anterior si se va por un lado para otro, claro, es verdad, es verdad Por ahora se mantiene similar, uy, pero mira lo que va cambiando Eso sí que cambia, no el tipo de campeón Es decir, un ADC eh, Pero sí el campeón mismo Es ahora la aparición de una Tristana Está disponible todavía Lucian, ojo Ahí está Nautilus, campeones que vimos bloqueados Fuertemente la segunda tanda Así que ojito con lo que hay Piquearon eh, Tristana y bloquearon Corky ¿Qué puedes sacar en contra de una Tristana? ¿Se van a ir a la Tryhard Counter como Casiopea? Pues no, mira, me respondieron de una Un ácido Así, entonces asegurado de inmediato para el en el carril central. Si sabemos de alguien ¿no? que sabe manejar perfectamente la CIR, justamente pensamos en el LES, al menos dentro de la LLA. Así que vamos a ver cómo le va en contra de esta Tristana, supuesta Tristana del carril central. Recuerden que todavía puede haber algún tipo de flexibilidad en ese sentido, pero muy probablemente tendremos este enfrentamiento. Siguientes selecciones, se muestra ya la Leona, que de nuevo la quiere tener en Nia en sus manos. Y queda libre, por ejemplo, la Ash, que fue una de las selecciones que había buscado con prioridad la escuadra de Surus y que ahora la cambian, digamos, por la Tristana. Pero no la toma Infinity, así que podría ser la oportunidad para que Surus de nuevo tenga la Ash en manos de Gabot. Ahí está entonces. Está la alternativa, si es que quiere finalmente asegurarla. Aunque, bueno, a ver, los números no la acompañaron mucho, ¿no? 0-5 llegó a estar en un momento, a pesar de que ganó. Es como, gané y no, no me avergüenzo de nada. La típica, ¿no? Un arranque. ¿Quién, ¿Quién en el chat ha ganado una partida? Y ahí también en el Arts. ¿Quién ha ganado una partida 1-9 o por ahí? Pero la ganó, un arranque. Y ahí es cuando uno dice, no me arrepiento absolutamente de nada. Pero bueno, esa partida fue un poquito, ¿no? Lo de Gaboto, que la, no le fue muy bien en lo que corresponde a asesinatos, pero sí sus flechas fueron claves para poder dejar mal parado a algún jugador de Infinity. Y Zuru cierra el trato, Rafa, con esa tercera selección, NAR en sus filas. Sí, interesante lo que propone, ¿no? Sacando el NAR muy temprano sin que se escape a la segunda tanda de bloqueos. Y la respuesta también por parte de Infinity es de inmediato con esta selección del Jace. Así que ya está claro, digamos, eh, las dos solo lanes por parte de ambos lados. A menos que veamos algún tipo de selección flexible, como les mencionaba, sobre todo por parte de esa Tristana. Vamos a ver lo que dice la segunda tanda de bloqueos. Porque de momento Infinity va enfocado en contra de los soportes, por supuesto. Nautilus y Brown se van completamente eliminados, idéntico a lo que fue la partida anterior y por parte de Isurus comienza con el bloqueo en contra de Israel que también fue eh, con el que comenzó la segunda tanda de bloqueos en la partida anterior pero ahora obviamente el NAR no puede ser el siguiente bloqueo así que vamos a ver con qué nos sorprende si es que será otro tirador tal vez Sí, sí, pan con NAR, sí, entonces sería interesante cuánto van. Y sí, efectivamente, otro PPS está Ezreal y, y eh, Kaisa, delegados por parte de Isurus. Entonces, Bram y Nautilus de Infinity. ¿Y qué van a mostrar entonces? Nuevamente repetirán, Seri en el carril central. Ahora, eso sí, en las manos eh, de Trigger, seguramente lo va a estar ahí manejando. ¡Uh! Responde, ojo, cuidado, el dragoncito acaba de aparecer... Mm, sí, es Smolder que va a estar interesante de ver en este carril inferior. Obviamente va a ayudar a, a mitigar un poco el plano de la CIR, que puede causar problemas, ¿no? Porque cuando buscas no escalado, buscas campeones como CIR justamente, o justo, también campeones como este Smolder, ¿no? Que al final termina literalmente derritiendo a todo el equipo rival, llegado cierto punto. Así que vamos a ver cómo va a responder ante esto Infinity, ¿no? Porque eh, va a tener que buscar tal vez algo un poco más explosivo en el juego temprano como para intentar sacar mucha ventaja en contra de Gabot. Eh, claro, algo más explosivo y mostraban a Iver, ¿no? <risa> Lo mostraron un segundito. Vamos a ver qué va a hacer. Uy, Nidali otra vez. Nidali nomás. Termina siendo Nidali la selección por parte de Infinity. Ojo el juego temprano que maneja Infinity, ¿ah? ¿eh? Tenemos Jace y Nidali, campeones agresivos, muy fuertes. Que pega muy duro solo por escalamiento de daño en sus habilidades más que por objetos. Evidentemente, si logran asesinato o tienen suficiente oro temprano, se expo exponencialmente va a pegar mucho más duro. 
Pero de base ya tienen bastante, bastante daño. Así que mucho ojo con eso. A ver qué puede hacer Isurus. A ver si puede frenar esto. Porque la composición de Isurus es completa y totalmente para ley. Tristana, Smolder particularmente. El propio Nara incluso. Son tres campeones que se enfocan en el juego tardío, eh, medio y tardío. Entonces, en ese sentido, pues, eh, si Infinity tiene un muy buen juego temprano, nos vamos a una quinta partida. Sí, definitivamente. Ah, porque también eh, eh, hay que ver cómo explotan eso, ¿no? Esa ventaja que pueden llegar a sacar cuando empiecen los asedios, ¿no? Con una composición, con una Nidali, con un Jace, ¿no? El mismo Asir, ¿no? Que también que pueden hacer mucho daño a distancia hasta la serie también aporta en ese sentido. El único problema tal vez para esa composición es que al momento de las batallas en equipos hay mucha línea con cuadra de Isurus, ¿no? El Maokai se puede tanquear algún un par de golpes, el Alistar, lo mismo, ¿no? El mismo Nar incluso puede terminar haciéndose tanque que evite que le lleguen esas lanzas o estas descargas eléctricas a los carries, justamente. Así que va a depender un poco de, de la puntería que tenga Infinity al momento de las batallas en equipos para intentar hacer daño a los carries y evitar alguna batalla que los pueda comprometer en el juego medio. Así nomás, ahí está entonces, esas son las cartas que eligieron en esta ocasión los ambos equipos, tanto jugadores de Isurus como Infinity. Así que ya veremos si acá lo sentencia todo Isurus con esta partida o será que Infinity tiene la ventaja y nos vamos a una quinta. Ya lo resolveremos Rafa, pero agárrate porque nos lanzamos con la cuarta partida de la serie del día de hoy. Exacto, 2-1, el marcador de momento en ventaja para la escuadra del tiburón en match point, digamos, de llevarse esta partida, entonces quedarían ya como semifinalistas de la LLA, buscando su paso a la final en contra de Movistar R7 en el bracket superior y eh, eh, si obviamente si gana Infinity, entonces nos iríamos a la quinta partida en esta jornada de BO5 vamos a ver cómo comienza, ah, se adelantan ambos equipos como buscando alguna posición a ver quién puede conectar un poco de daño pero de momento no pasa a mayores por ahora no, por ahora no, ya veremos si cambiará con alguna emboscada en juego temprano, ya se los venía adelantando, ojo con Grell, con esa nida, ojo con eh, Jace Soen, que no lo va a tener eh, nada fácil pan para evitar el daño del defensor del mañana, agresividad en la jungla, se intromete, Infinity sabe que tiene prioridad en el juego temprano, un Smolder no hace prácticamente nada, en, eh, hasta que tenga las primeras 100 marcas, 125 marcas más, más o menos, hasta antes de eso muy poquito puede hacer, Así que, y, y de hecho, realmente, teniendo incluso la 125, no se compara a otro ADC con dos objetos que podría ya tener en ese entonces Smolder. Pero ya cuando tiene el, la tercera digivolución, ahí se pone interesante. El tema del ejecutar se pone bueno. Sentiré la clave para dar la información de que Onflick venía en camino. A ver si está fino el castigo o decide simplemente ceder. Parece que sí, porque es muy regoso, ¿no? Está la Tristana ahí al lado. Es cierto que está a nivel 1 todavía esa Tristana. Atento castigo. Atento por la lucha de este castigo. Se adelanta. ¡Oh! ¡Qué con destello nomás! Con destello, Buscando chico. asegurar, menos mal que se lo queda, Rafa, porque si no, pintado quedaba. Sí, no, realmente importante y que demuestre un poco primero el estilo de juego de Grell, que obviamente siempre sabemos que va a ser muy agresivo, demostrado ahí con ese destello, pero también con la intención de, de Infinity dentro de esta partida, porque estando jug jugando contra un Smolder, quieres castigarlo mucho en el carril inferior, entonces toda la ventaja que le puede dar la jungla para que esté constantemente tomando ventajas en la parte inferior del mapa, por lo menos presionando el carril inferior, te va a servir para mantener el Smolder la regla. Un Smolder que, bueno, como ya les mencioné, es un tic-tac. Es, un, es una partida contra reloj. Está literalmente corriendo contra el tiempo la escuadra rival, ¿no? A la escuadra que se enfrenta un Smolder por el tema del ejecutar, por el daño verdadero. Por muchos nerfeos y todo el tema, igual sigue siendo esa es la soy? amenaza. Sí, ojo con esto también con Onflick porque se percata Onflick, Soen se van a topar y está solo. Está solo Onflick, un destello, lo podría salvar. Es la única oportunidad probablemente. A ver si puede... No, no lo va a asistir eh, Kase y lo que te decía, el destello. No le queda otra. Le termina quemando el destello y pues bueno, finalmente logra escapar. Eso sí se queda con la bonificación roja. Logra su objetivo, le cuesta el destello. Pero de todas maneras es el jungla. Digamos que de todos los que están en las líneas es el que menos le duele en este momento de la partida. Eso sí evita lo que puede ser una futura emboscada efectiva, ¿no? Hasta nivel 6. O bueno, hasta que tenga el destello de nuevo me refiero. Nia ya rotaba hacia la parte superior. A ver si encontraba a alguien mal parado. Lesa Rafa con esa Sir acostumbrado campeón en sus manos. Mantiene a raya a esa Tristana. 
Exacto, lo tiene con menos del 50% de la vida a casa Lo va a forzar, de hecho seguramente a una teletransportación Luego de esta oleada de súbitos Así que va a tener la presión a su favor De hecho, por eso mismo también me extrañó un poco Que no lo siguiera Zoen con, con el mismo destello, ¿no? Al Maokai Porque sabía la posición exacta de Pan Que estaba en la línea Porque estaba todavía enfrentándose en contra de los súbitos Sabía que tenía la presión de ventaja de Lesa En el carril central Así que era imposible que Kase rotara a Asistir al Maokai Pero aún así decidió no utilizar el destello Y no perseguir al Maokai Yo creo que tal vez lo mataba Aunque tal vez un poco justo Y por ahí decidió no, no arriesgarse No Ya sabía que tomando la ventaja del destello se daba por pagado, digamos, con su entrada en la jungla. Así nomás, vamos ya casi por los primeros 5 minutos de partida. Está casi igualado el oro. De hecho, de hecho está igualado. Es, es, mira, cero de oro. Debe ser menos de 100 de oro de diferencia. Que ni siquiera logra registrar ahí el marcador y se va para allá, para acá. Constantemente. Las emboscadas, Rafa, se toman su tiempo. Grel está en la parte superior. Está presionada la línea. Podría ser una oportunidad de emboscada buena para Grel. Es así, hay sentinelas en el río. Está el escurridizo, está todo ahí cubierto No lo va a tener fácil para entrar Pero igual a lo mejor lo sorprende, lo baitea Zoen Ya lo veremos, presión en el carril inferior también por otro lado Tenemos ahí a Trigger y Nia Que están molestando a Gaboto y Lupi Y esa va a ser la tónica general Tri eh, Alistar no limpia líneas, no te ayuda a limpiar Es muy más que un básico, digamos Y Smolder, hasta que no tenga la evolución 2 De su Q, también le cuesta un poquito El tema de la limpieza Así que eh, si lo quiere Infinity puede mantener presionado bajo torre constantemente a Isuru. De hecho por eso es que Isuru no nos sorprendamos si juega muy defensivo, muy esperando la oportunidad, no, no buscando nada. Uy mira casa el límite, no quiere dejar ni un súbito, no quiere perder el timing de las líneas. Ya tiene definitiva, tiene TP, lo podría utilizar y parece que lo va a hacer. Sí, se va a volver la base, eh, va a terminar comprando, se va a volver rápido la línea para mantener la presión del Asir de Lesa, ¿no? Que ya lo está comprometiendo bastante el tema de la línea. Aún no se lleva ninguna placa, eso sí, si no me equivoco, ¿eh? Pero, Pero claro, la presión, obviamente, claramente le da una ventaja importante a Infinity. Y es una presión que se repite, primero, bueno, en todas las líneas, en verdad. Porque, claro, está en, en Lesa en el carril central con esta Asir, en el carril inferior en contra de un Smolder, está claro, sobre todo estos primeros niveles del juego temprano. Y en el carril superior también vemos una ventaja importante de Soden en cuanto a presión. Por lo tanto, es el juego casi ideal para Grell, no una Nidali que quiere jugar agresivo y que tiene todo el espacio del mundo gracias a la presión de las líneas. Una presión, Rafa, que bueno, debería intentar capitalizar entonces justamente Infinity. Tenemos el dragoncito entonces, ahí está, en pantalla. Va bajando, está Tristan ahí, está acá, se cuidado. Ojo con eso, porque lo encontró de frente Nia. A ver si en una de esas lo conectaba a una cadena de control, bajaba un poquitito lesa, la jabalina de Grel, deja el dragón, pero si lleva la kill, nah, finalmente no pasa ni uno ni lo otro. Se va a quedar con el dragón la escuadra de Infinity, pero ya mientras tanto el turno del jungla de Isurus, Onflix se queda con las vacos largas. Sí, este es un intercambio ya del libro, ¿no? Aparece también Onflix en el carril central, buscando obviamente una entrada en contra de lesa, no lo logra. Tampoco le puede quemar el destello, incluso tal vez incluso si se lanzaba, tal vez hasta salía él eh, peor parado, ¿no? Con un Lesa tan cercano a su torre, con un destello hubiera dejado al Maokai también expuesto. Así que en ese sentido simplemente se muestra para presionar, pero no se concreta la emboscada. Quienes sí concreta la emboscada son estos. Uy. Sí, venían con intención de emboscada. Finalmente no era escapar por el salto cohete, Rafa. Ese saltito que te permite reposicionarte si las cosas se complican. Ojo con esto, cuidado. Veremos si en el carril superior se lleva algún asesinato, Soen. Estaba ahí medio tocado. Por ahora los asesinatos escasean, Rafa. Se metía en la jungla nomás. Infinity sin miedo al éxito. Cuidado, Kase. Uy, esa jabalina. No sé si sabía que le venía o se movió de suerte. Eso. Pero logra esquivarla. Cuidado el daño. Kase quiere igualar un poco el daño que le habían hecho a él. Así que le mete la definitiva nomás. Para dejarlo con menos de la mitad de la vida. Onfle que está cerca. Tiene ulti. Podría lanzarlo camino hacia Lesa. Pero está mira ni y Grel de la manito. No lo dejan en paz al pobre Onfle. Logra asegurar bien el daga, el, los dagarracos, básicamente. Grel quería nuevamente aplicar ahí el robo. Pero finalmente no pudo. La presión constante de Infinity es lo que necesita, Rafa. Infinity tiene que meter esta presión. No tiene que dar el brazo a torcer. Sabe de que, como lo mencioné hace un rato, están contra reloj. Están en contra de un Smolder. Están en contra de la propia Tristana, que también escala bastante el propio Nar. Pero bueno, el tema es Smolder siempre te mete presión. Exacto. Hay que ver entonces cómo puede aprovechar este juego temprano. De momento, eh, no ha sacado mucha ventaja. Hay que terminar costando un poco a Infinity De hecho es más, Isurus es quien tiene una pequeña ventaja La diferencia de oro en el marcador No es, una, no es mucho, ¿no? Claramente es apenas con esta placa, digamos, en ventaja Y un par de últimos golpes Pero aún así Infinity debería estar sacando un poco más de ventaja Para poder mantener, para cerrar, digamos, esta partida Antes del minuto 30 o 35 
Ahí está entonces, ya veremos si llegamos a ese minuto de la partida O si lo puede cerrar mucho antes Infinity Por ahora, esa agresividad, obviamente buscando asesinatos Que lamentablemente para ellos, ¿no? Todavía no se puede concretar Ya lo veremos, Rafa, ya lo veremos Se toman su tiempo, las cosas con calma, no hay que cometer errores Recuerden de que estamos en la etapa de playoff Las partidas son ahora todas al mejor de 5 Y el equipo eliminado, que evidentemente... Oh, perdón, que el equipo que se ha derrotado Que todavía no lo haya sufrido esa derrota antes Pasa a repechaje, por lo que tiene una segunda oportunidad. Digamos que cada equipo tiene una vida. Después de eso, solo ganar es la opción. De lo contrario, te vas fuera de la última LLA, Rafa. Nadie quiere eso. Por supuesto. Así que bueno, vamos a ver cómo se da este enfrentamiento. Recuerden que los equipos en esta serie se están buscando el paso a la semifinal de la LLA, justamente, o lo que sería la final del Winner Bracket, para conocer quién va a ser el primer finalista. Movistar R7 ya ganó su enfrentamiento el día de ayer, así que ahora está esperando rival entre alguno de estos dos equipos. 10 minutos de partida, y ahí están las plaquitas que logra asegurar Trigger. Obviamente aprovechando... Ah, mira, ¿qué? No, calculo mal el rango <risa> Le dice, no, mira, suelte para la Prox, bro <risa> Nada que hacer, pero bueno, está ahí metiendo toda la presión Griel También Nia, rotado un poquitito Lupi Lo veíamos en la, el triple gusto del carril superior Quieren incomodar a Soden, ¿eh? no quieren que se arme este Jace Saben lo realmente peligroso que puede llegar a ser Creo que los hombros de Gaboto y las piernas y la espalda Va a estar pero musculadísimo porque Tiene demasiada responsabilidad sobre su espalda, sus hombros no puede cometer ningún error, todo se está jugando alrededor de él, el daño de prácticamente todo y Zuru recae en sus hombros, así que mucho ojo. Y bueno, como si fuera poco, no lo están dejando en paz, lleva 80 súbitos, le están sacando 26 súbitos de diferencia, porque mira dónde está, está detrás de la torre y no lo dejan en paz. Ojo, cuidado, aparece un flick con esa definitiva, le podría entregar un asesinato, lo mejor que le podría pasar a Gaboto justamente. Ya vemos si se puede escapar de aquí, parece que no, no hay chance, no hay destello, no hay nada. Primera sangre, 10 minutos para verla y es para la DC, Gaboto se empieza a armar. Ventaja importante para Isuru justamente La verdad es que la presión era bastante fuerte De hecho le terminaron dejando la torre con una placa apenas En el carril inferior Gracias a esa presión que mantenía literalmente soñado A Gaboto en este sector del mapa Pero claro, lo termina pagando Nia con su muerte Y es un asesinato que como tú mencionabas Se va finalmente a favor de Gaboto Y eso ayuda muchísimo a, a Isuru ¿no? a, a ayudar a que este Smolder se transforme en una bestia Mucho antes dentro de la partida Ahí está nomás. Cuidado con esto. Ahí tenemos la repetición de la jugada de cómo se está dando. Lo, mira, pecarlo un poquito confiado. Cayó la trampa, de hecho, Trigger. Porque se adelantó Gaboto a propósito. Ultea Trigger, busca el intercambio y ahí queda expuesto. Porque venía un flicón la trampa. Y el resultado es lo que vemos en pantalla. Al final, que terminó pagando los platos rotos fue Nia. Nia decía, pero yo qué, yo no hice nada. Yo estaba recaleando, de hecho, Nia. Cuando empezó esa, prim esa primera refriega. Y finalmente lo terminan a, matando a él. Así que bueno, nada que hacer. Rotación, se mueve Kase al carril inferior, está ahora en el carril central eh, Gaboto, ese Smolder, tiene que tener cuidado, es Ulesa con ulti, división imperial, ya saben, una CIR que te puede complicar un poco la existencia, es cierto que Gaboto tiene su vuelo y con eso se puede reposicionar, pero sigue siendo una CIR, campeón con bastante movilidad y difícil que te, te puedas escapar. Exacto, ese es el tema, ¿no? Porque generalmente se, se manda el Smolder al carril central para que esté mucho más tranquilo, seguro y que pueda sacar también cargas mucho más fácil, mucho más rápido en este carril. Pero en contra de una Sir se le puede complicar las cosas eventualmente, ¿ah? ¿eh? Sobre todo una Sir que tiene tanta ventaja en el carril central porque a Alesa no le ha ido para nada mal en la línea. De hecho, solo en, el, en, en su contraparte, ¿no? En su enfrentamiento directo en contra de Kase tiene 20 últimos golpes de ventaja. Sí, en ese sentido le está, está capitalizando bien los jugadores de Infinity. De hecho, esa podría ser la, las dos cartas de triunfo que tiene Infinity Late, ¿no? Estamos hablando de Seri y Asir. Son los dos campeones que le podrían asegurar ese juego medio tardío o responder, ¿no? A lo que va a proponer Isurus en ese juego medio y tardío. Por otro lado, el early no funcionó. Bueno, a ver, todavía quedan minutos, ¿no? Pero no está funcionando mucho en Infinity, digamos. Soen no ha logrado sacar asesinatos, no va arriba en súbitos. Y Grell está prácticamente igualado en, eh, en, en últimos golpes con eh, Onflick. Que por cierto, Onflick al menos se llevó la asistencia. Entonces, digamos que ese juego temprano agresivo lo vimos, pero no logró concretar. No se logró llevar los asesinatos finalmente Infinity con lo que propuso. Sí, igual barría el, el marcador ahora, así que hay que ver cómo lo puede trasladar. Pero aún así podría terminar siendo un punto de partida. Hay que ver cómo sigue dominando el mapa en este caso, sobre todo en temas de presión de las torretas. Ya se llevaron una torreta en el carril inferior, seguro que la siguiente va a intentar ser la del carril central. Y el heraldo tal vez incluso podría jugar un papel importante eventualmente. 
Se acerca Grill al carril central a molestar un poquito a Gaboto. O ya saben, ¿no? No los pueden dejar farmear gratuitamente. ¿Cuántas marcas lleva? Ahí lo veremos. Eventualmente voy a estar atento cuando se enfoque a Gaboto en particular. Para ver si ya evolucionó. Bueno, es fácil. Hay que ver si los cachitos le brillan. Le están brillando. Solo que... No sé bien si lo suficiente Porque primero brillan, primero se prenden Luego le sale fuego y luego le crecen Que es en el tier 3 que es cuando ya puede ejecutar Así que ya vemos de a poquito ahí sumando Cada una de las marcas Ese gaboto que ya saben, ¿no? Esa es la carta de triunfo de los jugadores de Isus Van por el heraldo a ¿eh? los jugadores de Infinity Lo van a intentar sacar lo más rápido posible Está en posesión Isus de pelearlo, no sé, ¿eh? Está al menos muy cerca de su sector Onflick, como para intentar asegurarlo le rota entonces a la parte superior, viene el Heraldo, ahí está Grell, lo logra asegurar y esto es muy bueno. Esto es muy bueno para Infinity porque saben de que Isuru está jugando extremadamente defensivo, entonces objetivos como este, como el Heraldo, que están diseñados para abrir las brechas de los rivales, la base, eh, les va a permitir, bueno, debería más bien, ¿no? Permitir abrir quizá una torreta y con eso empezar a invadir más las jungles y todo lo demás. Mientras más se alargue la partida, mientras más se duren ¿no? las torretas en pie, pues la cosa... Va a ir eh, mejor para la escuadra de Isurus. Ahí estaba Smolder en pantalla. 105 está, creo que alcanza a ver. Sí, le falta. Le falta Cargas. todavía 20, 20 marcas más. 20 súbitos o eh, golpes de habilidades a los aliados. A los, perdón, a los enemigos. Y con eso ya al menos tiene el cono hacia adelante. Que ahí empieza a meter un poquitito de presión a Smolder. El tema de, del heraldo, de hecho, juega un papel muy importante para intentar mitigar al Smolder, justamente. Porque como lo mencionaba antes, el carril central es como el lugar ideal para estar en un Smolder que simplemente se encarga de limpiar oleadas y estar seguro, ¿no? Digamos, en caso de que le venga alguna emboscada. Pero el heraldo que acaba de sacar Infinity le sirve justamente para destruir esa torreta y hacer que Gaboto también tenga eh, mucho más complicado sacar los últimos golpes, que se tenga que exponer un poco en la línea incluso para intentar buscar estos, estas cargas y de esa manera también que sea... Un un objetivo más tentador para, para poder matarlo y empezar a, a complicar, digamos más, el escalado de este campeón. Hay que ver si es que lo utiliza de esa manera el Heraldo Ojo ulti. Infinity. Uy, ¿por qué? ¿Por qué tiene un solo ulti? Creo que pudo haberlo usado y quizá quemar el destello. Decide que no, ojo, atento man, hablando de iniciaciones. Se quería lanzar bajo la torreta, venía a un flake, obviamente, a secundarlo con su definitiva, pero finalmente quedan cortos y se tienen que replegar, sobre todo porque venía Grell. Así que bueno, mientras tanto, mientras veíamos lo que ocurría en el carril inferior, en la parte superior, teníamos a Alesa y Nia que terminaban el trabajo y se lleva la torreta. Desesperadamente, Infinity necesita acortar la brecha, ¿no? Abrir también los espacios en la jungla rival para sorprender más con las emboscadas porque... Son 16 minutos y recién llevamos la primera sangre. O sea, realmente no hay una, eh, una digamos, movilidad marcada a favor de Infinity. Eso sí, la diferencia en oro empieza a sí ser una marcada diferencia. 2.6k de oro es bastante, porque recuerden que recién se acaba el juego temprano. Está el Heraldo en el carril central buscando destruir esta torreta. A ver si es que lo logra. Ya tiene el nivel 2 de la Q Smolder. Ya tiene más de 125 marcas. Así que ojito con eso. Ahora de a poquito empieza a meter esa presión adicional. Que por supuesto no se compara cuando ya tiene las 225. Y ahí sí que empieza a repartir mucho castigo. La pregunta es: ¿cómo estará la partida para cuando este Smolder? Para cuando Gaboto haya digivolucionado a ese dragón imperial. Ahí está presionando el carril central, la escuadra de Infinity. Intentando llevarse esta torre. La defiende con todo lo que tiene Isurus. Para darle un poco más de espacio. Haga votos. Viene llegando los refuerzos. Inicia la pelea. Para decir pelear. Ya veremos cómo resulta esto. Cuidado, Don Flix. Uy, ojo. Y ya hizo su trabajo. Muy buen combo. Cadena de control aparece Tristana. Ahí está Case. Empieza a limpiar el camino sin problemas. Smolder se lleva un asesinato doble. Se lleva Case. Complicado queda Infinity. No esperó esa entrada por el Franco. Don Flix muy fino con esa definitiva. Que si bien casi se sacrifica, logra salir airoso del embate y deja a todos controlados. Ojo, pueden seguir presionando aquí. Va Ahí por va Trigger. Case, eh. Cuidado, Trigger se confía demasiado. No logra llevarse uh. el asesinato y lo va a asegurar Case. Cayó en la trampa. Rafa se la han hecho dos veces. Dos veces la han hecho la misma Trigger. Primero Gaboto con el baiteo y ahora Lupi nuevamente cae y se tropieza con la misma piedra. Rafa, nada que hacer. Y un Infinity que tenía una ventaja importante en el marcador de oro. Recuerdas 2.7 más o menos. Ojo en el en vivo, hay un TP. Cuidado con Cuidado. este dragón que le podría costar un asesinato a Isurus. Se la quiere recontra jugar Infinity. Y no solo el dragón, le podría costar tres vidas. Al menos se llevan una y parece que se van a llevar dos. Buena reacción por parte de Infinity. No logran defender el dragón, pero sí se llevan doble asesinato. Sí, logran re, eh, rescatar algo, digamos, luego del intercambio. De hecho, justo estaba hablando.
ganando ¿no? Tenía casi 2.7, casi 3k de oro de ventaja la escuadra de Infinity antes de esa pelea Y ahora ya con, con estos dos asesinatos, la torre que se acaba de llevar Pan también en el carril superior, queda apenas en 0.7k de oro Todavía hay ventaja para Infinity, pero claro, se reduce considerablemente Luego de esa batalla en equipos que, eh, eh, que, 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 que digamos que sorprende a Infinity por parte de Isuru Con una muy buena iniciación y dejaba complicado el posicionamiento de sus carries 18 minutos con 40 segundos y ya tenemos esas pequeñas intercambios. Las refriegas que han se echado un poco de falta. La pregunta es, después de toda esta pelea, ¿con cuántas marcas quedó Gabot? Recuerden de que eh, Smolder va ganando marcas no solo por los últimos golpes que da, sino que también por pegarle 159. a los enemigos. Y ahí está, y ahí está justamente en pantalla. 159. Y mira, ahí con esos dagarracos, 164. Sume y sigue el pequeñísimo, la, la, la pequeña gran promesa, ¿no? <coughs> Esa Smolder. Que ya sabemos, Infinity sentió un poquito de ese calor que tiene para entregar el dragoncito. Repetición de la jugada en donde ocurre el TP. Entienden muy bien que estaban en el dragón. Y esa división imperial dejó prácticamente muerto a Kase. Y no solo eso, sino que también no puede escapar de ahí a un flag. Menos mal Gaboto, o más bien Smolder, tiene la capacidad de volar riscos, ¿no? De sobrepasarlos. Y se logra escapar sin problemas. Es un doble TP, así que son, es un recurso importante, digamos, que termina gastando Infinity. Vamos a ver si es que más adelante no le termina costando un poco en temas de presión del mapa el hecho de no tener estos TP. Pero por ahora al menos lograron recuperar lo que mencionaba antes. Recuperaron un poco de, de la ventaja que, que tenían y perdieron luego de esa batalla. Uy, cuidado, ¿qué pasó? Ahí en la parte superior encontraba mal parado Lupi. De inmediato les asalta, reposiciona con esa división imperial y le entrega el asesinato a Trigger. Empiezan las casadas, Rafa. Salieron de cacería los chicos de Infinity y logran conseguir ese asesinato. Mucho ojo con esto, porque se le empieza a desbandar la partida y Sur que necesita mantenerla controlada todavía. Y hey, casi también gana el intercambio uno contra uno en contra de Zoen. No lo mata, pero sí lo fuerza a devolverse a la base, ¿no? Así que eso le da la posición para poder terminar con la torreta. Así que Surus termina sacando una ventaja aquí en el carril inferior. Digamos que en parte por el intercambio del asesinato de Lupi en el carril central. Ya está disponible la bonificación de varón también, ¿ah? ¿eh? Pero creo que no hay una ventaja clara como para que un equipo lo, lo pueda sacar muy rápido. Sí, no, y tiene que ser muy clara la ventaja porque... Eh... Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? El tema del nivel es importantísimo a la hora de ir al varón. En este minuto sería riesgosísimo. De hecho, quedarían todos tocados los que van por varón. Así que a menos que, no sé, sea un exterminio, es un riesgo demasiado alto ir así nomás. Sigue corriendo el tic-tac, Rafa. El tiempo corre. Son cinco asesinatos a favor de Isurus. Ojo con esto, porque el TP anterior, el que vimos en el dragón, los dos asesinatos se lo llevaba a Lesa. Así que se llevó el bounty. Ojo la recompensa que tenía en ese momento Case, Tristana. Y además, se lleva el asesinato de Lupi. Entonces... Estamos hablando de un Asir que ya tiene dos objetos completamente terminados. El diente de Nashor y también el, el, la máscara el, de Leandre. Tormenta, de Leandre. Leandre así que, ojo con eso, ojo con eso. El daño es empieza ya a doler y ya sabemos lo que puede hacer Lesa con este Asir. Así que, mucho cuidado. Nia está ahí en posición, si las cosas se complican. Pero como siempre, Isuru no está proponiendo mucho, casi nada. Sobre todo, porque ya lo sabemos, necesitan esas modas. Claro, y se viene el dragón recién en un minuto 20 más, así que hay tiempo todavía para volverse a base y prepararse por la siguiente pelea. Está, está la tensión del, del varón, digamos, en juego, pero como te mencionaba antes, no creo que ningún equipo se sienta con una ventaja tan grande como para ir directamente a buscar este objetivo en este punto antes de forzar una batalla. Así que seguramente la próxima batalla o la próxima pelea de objetivos va a ser por el dragón. Sí, yo creo que por cómo van las cosas es muy probable. Mm, y sobre todo el tema de las marquitas. 225 o no, es la clave, es el momento. ¿Cómo va el último golpe? Es ese molde. 240 minions ya, ya tiene. Si fueran todos esos farmeados con la Q, ya tendría esa evolución. Pero como ya están llegando a, a, en esas cantidades de básicos, digamos, en, en el último golpe, seguramente ya está muy, muy, muy cerca. Hace un ratito atrás eran 160 y fracción. Ahora deben estar ahí por las casi 200. Ya veremos, rotan, se siente Rafa Es la calma previa a la tormenta La presión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo Mucho cuidado Está ahí Grel, quiere probar suerte con unas jabalinas Logra esquivar uno, pero no esquiva La sobrecarga de Trigger, que ya está listo para meter castigo Viene subiendo, o sea, tiene TP igual, pero viene subiendo por si las cosas se complican También va llegando Lupi, quizá por el flanco mete control La cadena de CC que maneja Isurus eh, no es para nada malo El tema es la división imperial Que también se puede usar, ojo, le llegaba la sobrecarga, acá se queda crítico Bueno, le quitan un tercio de vida prácticamente Así que ojo con eso, el daño es descomunal se mantiene la tensión por el carril central, Smolder, Gaboto, le debe faltar muy poco para obtener ya sus cargas suficientes para la evolución, ¿no? Digamos. 
Y de esa manera batalla en equipos a infinito. Y van a. Esto yo creo que es un baiteo, ¿no? Para intentar sacar a la gente del dragón o no, dependiendo. Ahí está en ese lugar Lesa, pero tiene TP. No sé si alcanza el daño. Todavía es muy temprano en la partida para deletear a un varón. Se la quiere jugar y Surus. Mientras tanto, Lupi está por el flanco. Quiere entrar y sorprender. A ver si gana el tiempo suficiente. Se le complica este varón a los jugadores de Infinity. Lo termina asegurando. Y Surus a ver si hace la contraofensiva. Muy bien, lo dejó servidísimo. Lupi, el TP con cuatro siglos de demora por parte de Lesa. Está tocado. Yo creo que quería volver a base y luego te piar. Finalmente es un dragón por varón. Lo pago las veces que tú quieras, Rafa. Buena lectura de Isurus, un varón que de hecho le viene perfecto para alargar más la partida. 221 marcas, Exacto. ojo. Literalmente, o sea, ya está a nada. O sea, para la próxima batalla seguro que va a tener las marcas ya suficientes eh, Gaboto. Y va a ser mucho más difícil de lidiar con este Isurus ahora por parte de Infinity. Pierde una oportunidad importante al hacer ese intercambio. Bueno, que obviamente no se pensó como un intercambio, claramente. Pero claro, no pensaron de que Isurus lo iba a terminar sacando tan rápido esta bonificación de varón. Y confiaron en que con la teletransportación de Lesa iba a ser suficiente para llegar a meter represión. Pero claro, lo sacan como podemos ver. No tiene visión de cuánta vida tenía el varón. De hecho. Grell en un momento le falla una jabalina que intentaba conectarla en contra del varón. Así que también ahí perdió la oportunidad de conocer Mira. cuánta vida tenía esta bonificación. Y claro, de repente Isurus la termina, la saca. Y Finity quiere responder. Y claro, Lesa llega con el TP muy tarde, con la mitad de la Pero... vida. Y no se puede lanzar a hacer nada. ¿Pero qué estaba haciendo Lesa? ¿Alguien se percató? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, <risa> mía! Se había forzado a utilizar el destello. ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Lesa? Porque mientras toda la acción ocurría, Lesa se empezó a mover por el minimapa. Como esquivando algo. Se, como que eh, primero estaba recaleando, iba a ir a base y luego se empieza a mover como en círculo, gira para allá, para acá y luego usa el TP. Cuando ya es demasiado tarde, algo ocurrió, no sé qué, qué pasó. A lo mejor lo tenía en enfriamiento, estaba esperando el último segundo, no lo sé, habría que analizarlo más en detalle, pero bueno, el resultado es que Lesa llega tarde a la pelea y el resultado es lo que acabamos de acontecer. Y efectivamente, Rafa, 242 marcas, si no veo mal, es decir que ya hay daño verdadero, hay daño que ejecuta por parte del dragoncito. Si el focus de la pelea no es Gaboto, esta, las peleas las va a ganar Isurus. Tienen que borrarlo al comienzo de la misma. Con bonificación de varón, también aprovechando la Tristana para el empuje, se viene la presión fuerte por parte de, de Isurus. Y vamos a ver si es que Infinity lo puede defender. De hecho, la diferencia de oro ya se inclina a favor del tiburón en este punto del juego. Sí, totalmente. De hecho, ojo, cuidado, viene ahí la definitiva de ese on flick definitiva también por parte de Gaboto quieren meter presión hay Lupi. que pulsarlo hacia atrás cuidado Lupi se metió demasiado profundo en la torreta creyó que quizá le iban a derribar tan rápido ojo oh, Gaboto que lo mataron los marcados se le complica a todo el mundo que crítico menos mal se le acaban las llamas se le apaga el fueguito pan crítico tiene que saltar con destello y todo incluido se puede dar media vuelta atento con esto Gaboto ahí va el contraataque verdadero así que por ende es mejor retirarse casi busca el ángulo se la está recontrajugando casi están todos heridos pero como te decía el objetivo era Gaboto se lo llevan rápido y el daño escasea en las filas de Isurus. Acá está la repetición del juego. Ahora vamos a ver bien qué pasó. Bueno, esto lo sabíamos. Estaba haciendo dragón mientras los jugadores de Isurus estaban haciendo el varón. Hay una planta ahí, claro. Yo lo vi en el ya. Seguramente sea la planta. Seguramente claro. fue la planta. Porque como comentaba, Dijo, no alcanza primero, a recalear. Me curo con esta planta y voy. Claro, como no alcanza a recalear porque ya estaba la pelea y toma la planta. Por eso yo lo vi en el minimapa que se movía y efectivamente fue por la planta. Y el tema es que, bueno, de todas formas, igual logra llegar tarde y. Eh, o sea, eso termina haciendo que llegue tarde. Y el resultado es varón para Isurus Gaming. Ojo con lo que mencionaba, ¿no? El tema de que eh, si focusean a, a ese dragón, no a Gaboto, las cosas se le pueden igual complicar a Isurus. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, al final aquí lo encontraron de muy buena manera, lo mataron muy rápido a la batalla y de ahí en adelante Isurus sabía que no podía seguir peleando, que no tenía la fuerza para ganar ese intercambio y simplemente intenta retroceder. Pan parecía que tenía los días contados, sí, ¿eh? pero con la presión que metieron el resto de los jugadores de Isurus en el triple arbusto, al menos lograron salvar a Pan en ese intercambio. Así que solamente cae uno. Aún así, eh, lo que gana Infinity, creo, en ese sentido, es la presión del varón. Porque ya con esa batalla que ganaron, digamos, con, con el asesinato de Gaboto, detienen completamente la presión del varón, que si no me equivoco no se llevó ninguna torreta a favor de Isurus, y ya pueden estar ahora un poco más tranquilos en volver a intentar dominar el mapa. Sí, por en ese sentido, bueno, lo tienen bastante 
más, le, le hace tiempo, la pregunta es cuánto Se viene entonces, como tú bien dices, Rafa El cuarto dragón de la partida, el alma para Infinity Si lo asegura, el tema es que Ya está la presión, ¿no? De ese dragoncito Yo te lo mencioné al principio, hay muchísima Responsabilidad en los hombros de Gaboto No puede morir así, al menos no de los primeros Hay que sacrificarse si es necesario para que no muera el dragón De hecho, Griel quedaba crítico en la última pelea Quedó literal, un tick más del fuego Y se lo terminaba llevando, pero Justo se le apaga las llamas, y con eso No cae se mueven los jugadores de Isurus Hacia la parte Central, un poquito más arriba Obviamente saben pues que el dragón se trigger, viene pero... Sí, no sí, todavía, pero... empezar a trigger, pero no lo alcanzaron Así que ahora tienen que retroceder Ganaron un poco de presión en el carril central Limpiando la habilidad de súbitos, así que ahora pueden ir por el dragón Y no hay respuesta, bueno, no hay respuesta en el dragón Pero Infinity sí va a intentar llevarse la torreta del carril superior En intercambio Sí, se pueden permitir cederlo claramente porque eh, tienen tres dragones Infinity y este sería recién el segundo para Isurus, para Isurus. de hecho ahí está, dragón para Isurus Gaming. Eh, por ende, digamos, un, una torreta por dragón no está tan mal, digamos, pueden permitirse algo así. El tema es que no sea demasiado, de lo contrario, las cosas se complican. Hay tres objetos terminados en casa, tiene mucho daño que no se confía Infinity. Un error, Rafa, un error y te cuesta la partida. Sí, literalmente ya lo hemos vivido así a lo largo de esta serie, sobre todo lo que fue la partida anterior, ¿no? Que literalmente veíamos en su momento ventaja para Infinity, otros momentos ventaja para Isurus, pero parecía que Infinity tenía un poco más controlado el juego y aún así eventualmente en un abrir y cerrar de ojos literalmente se les va la partida. Y vamos a ver, ¿ah? porque ya no se pueden, no pueden permitirse otro error de esa manera, porque literalmente están a una partida de perder la serie al mejor de cinco. Es verdad, es verdad, esta partida te saca hacia, hacia repechaje de inmediato Si es que terminas cayendo, así que mucho ojo para los dos Mucho cuidado, Estral está esperando a su rival Y podría ser los próximos en enfrentarse Varón, Rafa, están todos merodeando ese lugar 6-4 el marcador a favor de Isurus me ¿Sabes qué? Analizando un poco mejor Me preocupa un poco el tema de la niña de Ingrel Porque en este momento... Ya ha pasado minuto 29, ya estamos minuto 30 Mi Ali empieza a perder un poco el protagonismo Y aquí ya sería mejor otra alternativa Su momento de gloria que era el Erby ya pasó Y mira, ahora se lanza casi, mira lo que le pega Mira lo que pega, mira lo que pega, lo tiene listo Se viene con el ulti, uy, menos mal llegaba a Trigger ¡Ojo! ojo. ojo. ¡Uy! Oh, le pega con la definitiva, se hace invulnerable, menos mal Lo tenía listo, lo quería quemar, le quería quemar el alma Menos mal que tenía el reloj de arena de Sonja Sin embargo, quedar tan tocado mmm, Le podría complicar la pelea en el varón Cuidado Nia, quiere acercarse en contra de Lupi, tiene que ganar tiempo, el varón podría ser para los jugadores de Isurus, a jabalina, Dios mío le rozaba la colita, le rozaba a ese varón, cuidado que se ha todo todos en contra de Gaboto, termina cayendo Gaboto, sin embargo logra llevarse al menos un asesinato, queda mal para Isurus por case. sin embargo va llegando Pan, ahí viene Pan siempre Pan y case lo que jugó entre medio de todos, que necesita Smolder si tenemos Tristana, triple asesinato por parte de Isurus y gana la pelea en el varón es un exterminio completamente y se viene la presión por el carril central. No alcanzan a terminar la partida aquí, me parece a mí al menos. Pero sí, por lo menos se van a poder llevar tranquilamente un inhibidor. El primer inhibidor de la partida, Nunisurus, que está en su match point de esta serie, el mejor de 5. No gana bueno, el tiene la tristana, tiene la tristana, no es verdad. Acá. Puede ser que ganen. A ver. Puede hacerlo. Ya te lo dije en la pelea. ¿Quién necesita Smolder cuando tiene tristana? Cuando case tiene tristana, la destructora de hogares. Ahí está. Mira, 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 mira cómo destruye todo. Se adelanta Nia Suicida. Tiene que hacer el milagro, pero no hay chance de oportunidad. Solo puede ver su imperio caer. La kill, Rafa, la kill, el nexo. ¿A quién le importa? Empiezan a castigar el nexo con todo lo que tienen. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos. GG para Isuru. Se lleva la victoria. 3 a 1. El marcador se lleva la serie y esto a la final del winner bracket o la semifinal de la LLA en contra de Movistar R7 donde conoceremos el primer finalista de esta clausura 2024 ahí está fuerte el aplauso felicitaciones que se noten los clap en el chat a favor de Isurus Gaming que se logra llevar esta serie espectacular y avanzar de manera épica ahí está la escuadra ganadora se lucieron el día de hoy con un 3 a 1, bastante reñido, por mucho que hayan sido 3.